என்னன் பார்ந்த மாதா தொலைக்காட்சி நேர்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் வாழ்க்கையிலே ஒரு புறம் நிதானம் வேண்டுமென்றால் இன்னொரு புறம் விடா முயற்சியும் தேவை என்ன நீங்கள் நகர்ப்புறங்களிலே கேளிக்கை நகர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பன் சிட்டி என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிஷ்கிந்தா எம்ஜிஎம் போன்ற பல்வேறு உல்லாச ஸ்தலங்கள் உண்டு இதற்கெல்லாம் முன்னோடியாக இருப்பது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்னி லேண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த உல்லாச நகரம் அதை வடிவமைத்தவர் உங்களில் அனைவருக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் வால்ட் டிஸ்னி என்பவர் ஆனால் இதில் ஒரு வினோதம் என்னவென்றால் இந்த வால்ட் டிஸ்னி ஒரு செய்தித்தாளிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார் அவர் அதிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர் அந்த வேலையை விட்டு தூக்கி எறியப்பட்டார் காரணம் என்னவென்றால் அவருக்கு கற்பனை திறன் இல்லை என்று சொன்னார்கள் அவரால் புதுமையான கருத்துக்கள் ஐடியாஸ் நியூ ஐடியாஸ் எதையும் சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னார்கள் அதே போல அவர் அந்த டிஸ்னி லேண்டை வடிவமைத்த பொழுது இந்த மிக்கி மவுஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த உல்லாச பொம்மை ஒரு பயமுறுத்தக்கூடிய ஒன்று அது உல்லாச பயணிகளை கவராது என்று சொல்லி அதையும் நிராகரித்தார்கள் இன்னும் கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி உண்டு அவர் ஏறத்தாழ முன்னூற்று இரண்டு முறை அந்த டிஸ்னி லேண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த திட்டத்தை அவர் பல்வேறு இடங்களிலே சென்று அலைந்து அதை செயல்படுத்துவதற்கு முனைந்தார் நிராகரிக்கப்பட்டன என்றும் சொல்லுவார்கள் இதை நான் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் வாழ்க்கை என்பது பல நேரங்களிலே தோல்வியை உள்ளடக்கியது ஆனால் தோல்வியே வாழ்க்கை அல்ல வாழ்க்கை என்பது தோல்வியை உள்ளடக்கி இருந்தாலும் தோல்வியே வாழ்க்கை அல்ல விடா முயற்சி இருக்கின்ற பொழுது நம்ம நிச்சயமாக எதையும் செய்ய முடியும் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் அல்ல அன்னை மரியாளுடைய வாழ்விலே அந்த காணாவூர் திருமண நிகழ்வை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே அன்னை மரியாள் தன்னுடைய மகனை பார்த்து ரசம் தீர்ந்து விட்டது என்று சொல்லுகின்றார் ஆனால் இயேசு அம்மா என்னுடைய நேரம் இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அன்னை மரியாள் என்ன செய்கின்றார் உடனடியாக வேலையாட்களை அழைத்து தண்ணீரை நிரப்புங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் விடா முயற்சியோடு அவர் அதை செய்கின்றார் அங்கே ஒரு புதுமை நிகழ்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதுதான் நமக்கு வாழ்வை பற்றிய ஒரு அருமையான பாடத்தை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது புனித லோயல் அங்கேசர் அழகா ஒரு அழகான கருத்தை சொல்லுவார் யூ மஸ்ட் ப்ரே ஆஸ் இஃப் எவ்ரி திங் டிபெண்டட் ஆன் காட் யூ மஸ்ட் ஆக்ட் ஆஸ் இஃப் எவ்ரி திங் டிபெண்டட் ஆன் யூ அதாவது நீங்கள் ஜபிக்கின்ற பொழுது எல்லாமே கடவுளால் தான் என்கின்ற மனநிலையிலே ஜபிக்க வேண்டும் நீங்கள் செயல்படுகின்ற பொழுது எல்லாமே என்னால் தான் என்கின்ற மனநிலையிலே நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் எனவே இறை பக்தியும் விடா முயற்சியும் இறைவன் மேல் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் கடின உழைப்பும் இருக்கின்ற பொழுது வாழ்வு என்பது வெற்றிகரமாக மாறும் விடா முயற்சி உழைப்பு உயர் உயர்வை நமக்கு நிச்சயமாக தரும்